Heute geht es um diesen Loop. Das ist ein Loop gestrickt im Spiralmuster und ich habe sogar Perlen eingestrickt. Die sind sehr dezent, das ist auch Absicht. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Es sind auf jeden Fall kleine Perlen drin. Und wie dieses Spiralmuster geht und wie das Perlen einstricken geht, das zeige ich dir hier in diesem Video. Ich habe für diesen Loop, der jetzt gleich beendet wird, dieses Hochbausch Acrylgarn verwendet. Das ist ein ja, Papa Tür Angora Garn. Und das ist ja, das ist ein türkisches Garn. Ja, 80% Acryl, was das andere hier ist, weiß ich nicht. 10%, keine Ahnung. Und das ist ein 100 Gramm Knäuel und der hat 550 Meter. Es wird Nadelstärke 5 bis 6 empfohlen und ich habe hier eine Rundstricknadel mit Nadelstärke 5. Und dieses Spiralmuster geht über sechs Runden und diese sechs Runden wiederholen sich dann fortlaufend, sodass dann diese Spiralen entstehen. Für diesen Loop habe ich, wie gesagt, Nadelstärke 5 und dieses Garn. Du musst halt gucken, welches du dann nimmst, dass es ähnlich dick ist. Denn wenn du ein dünneres nimmst und dünnere Nadeln, wird es vielleicht nicht um deinen Kopf passen. Also für diese Angaben habe ich jetzt 102 Maschen auf eine Rundstricknadel angeschlagen. Und habe hier unten auch gleich mit dem Muster losgelegt. Es wird hier nicht irgendwie ein Bündchen oder sowas gestrickt. Es geht gleich mit dem Muster los. Und ich zeige dir hier oben. Ganz genauso, wie ich hier unten gestartet bin. Ein Maschenmarkierer am Ende der Runde ist hilfreich. Und es geht wie gesagt über sechs Runden. Und die wiederholen sich dann immer. Runde 1, wie gesagt, 102 Maschen anschlagen und jetzt in der ersten Runde werden drei Maschen rechts und drei Maschen links im Wechsel gestrickt. Und ich werde jetzt hier schon in dieser ersten Runde, ich habe immer in der ersten Runde ähm, Perlen mit eingestrickt und da habe ich diese kleinen Perlen irgendwie mal ganz günstig. Hier steht auch noch 2 Euro drauf. Ich weiß nicht, was das für ein Laden war. Irgend so ein Euro-Shop. Und da brauchst du dann solche Perlen und ein dünnes Stück Draht. Diesen Draht habe ich hier aus diesen ähm, Verpackungen rausgeschnitten, die es ähm, für na, Gefrierbeutel, die sind immer dabei. Und da sind so dünne Drähte bei, womit du die Verpackung zu machen kannst. Und da habe ich mir so einen rausgepriemelt und ihn einmal in der Mitte zusammengeklappt. Und da werde ich meine Perlen auffädeln. Das zeige ich dir gleich. Ich weiß gar nicht genau, was die für einen Durchmesser haben innen. Das steht auch hier nicht wirklich drauf. Ich weiß nicht, ich schätze zwischen 2 und 3 mm. Ähm, ich habe auch eine ganz feine Häkelnadel, die ist 1,5 mm, aber das passt da irgendwie nicht durch. Ich weiß auch nicht. Also deswegen nehme ich diesen Draht. Und ich habe jetzt hier diese lachsfarbenen Perlen genommen, weil sie sollen einfach nicht so doll auffallen. Ähm, sondern nur so ein bisschen hier und da mal durchblitzen. Also das zeige ich dir also gleich. Wo ist jetzt mein Maschenmarkierer? Der ist weggefallen. Das ist da. Also drei Maschen rechts, drei Maschen links im Wechsel ist die erste Runde. Und da werde ich bei den ersten drei Maschen rechts 
gleich auf der letzten, der dritten rechten Masche eine Perle auffädeln. Und zwar nehme ich da die Masche runter und halte sie ein bisschen fest, damit sie nicht flöten geht. Nehme mir dieses, diesen Draht, den ich in der Mitte einmal gefaltet habe, ziehe ihn durch die oder schiebe ihn durch die Masche durch und hier oben die beiden Enden zusammen, weil da kommt jetzt die Perle drauf. Dann hole ich mir eine Perle und die kommt jetzt hier auf den Draht und somit kann ich sie auf die Masche ziehen. Mein Hund schnarcht, Entschuldigung, jetzt den Draht raus und jetzt kann ich die Nadel wieder in die Masche packen und dann habe ich die Perle auf der Masche. Jetzt kommen drei Maschen links. Da mache ich keine Perle, ich mache das immer nur auf der letzten der drei rechten Maschen. Jetzt kommen wieder drei Maschen rechts und auf die letzte Masche, die stricke ich auch ab, nehme sie mir dann von der Nadel, hole mir den Draht wieder, auseinander machen und mit einem Beinchen vom Draht durch die Masche durch, die beiden Beinchen des Drahts hier wieder oben zusammen, dann eine Perle um die zwei Beinchen des Drahts rum und somit auf die Masche schieben. Den Draht wieder raus und die Masche wieder auf die Nadel. Und so kannst du natürlich in deinem eigenen Muster die Perlen aufziehen, wie du willst. Du kannst auch mehr oder weniger machen. Dina, ich verstehe kein Wort, mich selber nicht. Nicht schnarchen. Ja, so. Drei links und jetzt wieder drei rechts. Und die letzte dritte rechte Masche wieder runternehmen. Ein Beinchen vom Draht durch die Masche. Hier die beiden Beinchen wieder zusammen. Schön dicht zusammen, damit das hier durch, die dünnen, durch das dünne Loch in der Perle passt. Und die Perle auf die Masche ziehen damit. Wenn du größere Perlen hast, dann geht es wahrscheinlich mit der ganz dünnen Häkelnadel auch. So, und dann so immer im Wechsel. Drei Maschen links wieder und dann wieder drei Maschen rechts und ich mache in der auf der letzten rechten Masche wieder eine Perle rauf. Das mache ich aber auch wirklich nur in der ersten Runde, sonst wird mir das alles zu mühselig, das dauert viel zu lang. Und dann habe ich auch keine Freude mehr daran. Drei Maschen links und jetzt wieder drei Maschen rechts und auf die letzte rechte Masche kommt wieder der Draht durch die Masche. Das klappt ganz gut mit diesem dünnen Draht. Am Anfang ist das auch gewöhnungsbedürftig. Jetzt ist sie weg, aber man kriegt das recht schnell hin. So. Und so weiter. Also wie du deine Perlen steckst oder einstrickst, das ist ja dir überlassen. Vielleicht magst du es, wenn da ganz viele von im Gestrick sind oder eher noch weniger. Ich habe jetzt wie gesagt nur in der ersten Runde, in der, da mache ich die rein. So und das immer im Wechsel. Und wenn ich einmal durch bin, alle sechs Runden 
gestrickt habe und wieder bei 1 anfange, dann mache ich die Perlen nicht in die letzte Masche der rechten, sondern auf die letzte Masche der linken, damit das so versetzt nachher ist und nicht alles übereinander erscheint. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. So, und hier wieder eine Perle rauf. Das geht schon recht flott, aber bis 102 Maschen abgestrickt sind, das dauert natürlich ein bisschen. Und wieder drei Maschen links. Und drei Maschen rechts. Ich mache das mal eben alleine zu Ende. Die erste Runde. Vielleicht möchtest du auch gar keine Perlen einstricken, sondern nur das Spiralmuster machen. Dann wird es natürlich sehr langweilig, wenn du hier die ganze Zeit zugucken musst. Also, wir sehen uns am Ende der Runde. So, ich bin gleich am Ende der ersten Runde. Immer drei Maschen rechts und drei Maschen links im Wechsel. Und das hält ein bisschen auf, weil ich hier noch die Perlen einstricke. Aber es ist gleich geschafft. Einmal noch. Ich muss mal gucken, dass die zwei Beinchen von dem Draht auch immer zusammen sind, damit ich auch das aufgefädelt bekomme. So. Die Runde endet mit drei linken Maschen. Die Maschenzahl übrigens ist teilbar durch sechs. Das heißt, du kannst auch Mützen damit stricken mit dem Muster natürlich oder den Loop größer oder kleiner machen. Es muss eben durch sechs teilbar sein. So, und jetzt kommt Runde 2. Da kann ich die Perlen erstmal beiseite legen. Und jetzt in Runde 2 wird das Muster einfach nur um eine Masche versetzt. Ich nehme den Markierer rüber und stricke jetzt eine Masche links. Und damit habe ich jetzt das Muster schon um eine Masche versetzt. Jetzt drei Maschen rechts, drei links im Wechsel. Hier ist die Perle drauf. Und drei Maschen links. Drei Maschen rechts. Immer drei rechts, drei links im Wechsel. Anfang und Ende der Runde ist ein klein wenig anders, weil es jetzt immer versetzt wird. Man kann auch die Arbeit zwischendurch hinlegen und wenn man sie da aufnimmt, kann man genau erkennen, wo man stehen geblieben ist. Ähm, hier habe ich jetzt drei linke Maschen zum Schluss gestrickt, also kommen jetzt drei rechte ran. Und das die ganze Runde. Das Ende der Runde ist ein klein wenig anders, das zeige ich dir dann gleich. Also du machst auch drei rechts, drei links im Wechsel. Die zweite Runde endet mit zwei linken Maschen. Markiere rüber. Runde 3. Runde 3 beginnt mit zwei linken Maschen. In der letzten Runde haben wir mit einer linken Masche begonnen. Jetzt sind es zwei linke Maschen. Und von hier an geht es wieder im Rhythmus weiter mit drei rechts, drei links. Drei 
drei Maschen rechts, drei Maschen links. Immer im Wechsel. Bis kurz vor Ende der Reihe und dann sehen wir uns wieder. Die Runde endet mit einer linken Masche. Und Runde 4. In der Vorrunde haben wir angefangen mit zwei linken Maschen. Und jetzt ist es eine mehr. Also drei linke Maschen. Und dann drei rechte. Drei links. Drei rechts. Drei links. 3 rechts. Und das bis zum runden Ende. Die Runde endet mit drei rechten Maschen. Und Runde 5 fängt an mit einer rechten Masche. Eine Masche rechts. Und jetzt kommen drei Maschen links. Danach drei Maschen rechts. Jetzt immer wieder drei rechts, drei links im Wechsel. Drei links. Und drei rechts wieder im Wechsel. Bis kurz vor Runden Ende. Und da ist es wieder etwas anders. Runde 5 endet mit zwei rechten Maschen. Und die letzte Runde, Runde 6, fängt an mit zwei rechten Maschen. Zwei Maschen rechts und dann drei Maschen links. Und danach wieder immer drei im Wechsel. Also drei Maschen rechts, drei links, drei rechts und so weiter. Und mit einer Masche rechts wird die sechste Runde beendet. Das waren die sechs Runden. Und du fängst bei 1 wieder an. Und dann entsteht auch dieses Spiralmuster. Ich werde jetzt hier abketten. Mir ist dieser Loop jetzt lang genug. Ich werde ganz normal abketten. Wenn du mit Perlen strickst, dann könntest du jetzt in der nächsten Runde... Da machst du ja drei rechts, drei links. Da kannst du dann drei rechts stricken, drei links zu Ende und auf die letzte linke Masche da dann deine Perle auffädeln. So hat man die Perlen dann nachher schön versetzt im Loop drin. Sieht man es jetzt vielleicht ein bisschen besser? Also man sieht es in echt wirklich besser, denke ich. Wie gesagt, mir ist der Loop jetzt lang genug. Ich kette ab und dann habe ich hier einen schönen Halswärmer. Und du kannst mit dem Muster auch tolle Mützen machen. Wie viel Maschen du da anschlagen musst, das hängt natürlich von deiner Garnstärke ab. Ich habe hier auch nochmal mit einem Nadelspiegel das Ganze gemacht und habe hier einen Kerzenpullover draus gemacht. Da sind auch kleine Perlen drin. Ja, wenn man mal was Schnelles zum Verschenken braucht, eine schöne Kerze. 
und packt die ein. Dann kann man die verschenken. Ja, oder du machst Handstulpen draus oder Beinstulpen. Oder eine Strickjacke. Man kann alles Mögliche mit dem Muster machen. Es muss durch sechs teilbar sein. Und zack, hat man ein schönes Spiralmuster. Ich hoffe, du hattest Freude mit dem Video und hast schon eine Idee, was du damit anstellen kannst. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin. Winke, winke.